हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज क्लास टेंथ के लिए मिरर फार्मर ड्राइव करेंगे इससे पहले हमने मिरर फार्मर ड्राइव करने के लिए न्यू कार्डेशन साइन कन्वेंशन के बारे में जाना और मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जाना तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ड्राइव करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कौन के मिरर दर्पण सूत्र अवतक दर्पण के लिए देखिए ये अवतन दर्पण मैंने बनाया है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिल ड्रा किया ये हो जाएगा इसका पोल यानी ध्रव यहां पे इसका फोकस दिखाया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर ही थोड़ा सा मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं बिंग ए बी इसके टॉप से ए के पैरल लाइट रे मैंने इंसिडेंट करी है दर्पण के ऊपर और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहा से निकलेगी फोकस से निकलेगी ये मैंने फोकस से दिखाई जाती हुई रिफ्लेक्टेड रे अब एक इसी के टॉप से यहाँ पोल पे मैं इंसिडेंट कर दूंगा दूसरी लाइट रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये नॉर्मल काम कर रहा है यहाँ पे नॉर्मल के दूसरी तरफ ये इतना ही एंगल बनाते हुए और ये रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ रेज किधर से आ रही है किधर से जा रही है ये एरो पुट किए जाते हैं ये दोनों जो है एक लाइट रे ये आई थी और एक ये दोनों वक्त रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए यहां बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज ठीक है इस इमेज को मैं नाम दे देता हूं ए बी ये देखिए मैंने यहां पर यह दिखाई ए डैश बी डैश ये दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद रियल में इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए ये रियल इमेज है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड है मतलब इस ऑब्जेक्ट का ए देखिए टॉप ऊपर की तरफ था इमेज में वो ए डैस नीचे की तरफ हो गया यानी कि इन्वर्टेड उल्टी हो गई ये इमेज अब देखिए मिरर फार्मर डाइव करने के लिए हम बताएंगे यहाँ पे आप एक ऐसी ट्रेंगल का पेयर देखें इस डायग्राम के अंदर इसको बोलते हैं रे डायग्राम किरण आरेख तो रे डायग्राम अगर आप नीट एंड क्लीन बना पाएंगे तो फिर मिरर फार्मर ड्राइव करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर रे डायग्राम सही से नहीं बन पाया उसी में मिस्टेक हो गई फिर आपको दिक्कत आ सकती है तो ये रे डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दो या तीन बार आप बना के देखेंगे आसानी से बन जाएगा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है रॉकेट साइंस नहीं है अब देखिए यहाँ पे वो सिमिलर ट्रैंगल्स का पेयर आपको दिख रहा होगा एक ए बी पी ये राइट एंगल ट्रैंगल देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ये बात ठीक है कैसी है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रैंगल ए बी पी और एक दूसरा जो है ट्रैंगल वो है आपका ए डैश बी डैश पी ये वाली ये देखिए एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी ये कैसी हैं आर सिमिलर ट्राइंगल्स ठीक है समरूप त्रिभुजे समरूप त्रिभुजे तो उनकी प्रॉपर्टी होती है गुण होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रखेंगे इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रैंगल ए बी पी में इसका परपेंडिकुलर ए बी और दूसरी ट्रैंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी में ठीक है इक्वल टू बड़े वाले ट्रैंगल का ये बेस बी पी अपॉन छोटी वाले ट्रैंगल का बेस बी डैश पी ठीक है ये क्वेश्चन इन साइड का रेशियो मैंने इक्वल पुट किया है इन दोनों ट्रैंगल में इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन ठीक है कह दिया अब इसी तरह से आप क्या करेंगे ये जो लाइट रे टॉप से और के पैरेलल इंसिडेंट हुई थी इस पॉइंट को जैसे मैंने नाम दे दिया एम यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वाला ठीक है और ये प्रिंसिपल एक्सिस को मान लिया एन पॉइंट पे कट कर रहा है ये पॉइंट जो है वो एन है तो यहां एक राइट एंगल ट्रैंगल देखिए ये जो पॉइंट था फोकस से निकल रही थी रिफ्लेक्ट होके ये एफ था एफ तो आप इसी तरह से एक सिमिलर ट्रायंगल का पेयर आपको और इसी डायग्राम में मिलेगा कौन कौन सा देखिए राइट एंगल 
ट्रायंगल एम एन एफ ठीक है एम एन एफ एन राइट एंगल ट्रायंगल ये देखिए इसके सामने ही ये तो एम एन एफ हो गई है मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं आपको समझ आ जाएगी ये ये वाले और इसके सामने ही ये वाले ठीक है ये बनेगी ए डैश बी डैश एफ आमने सामने की ये ये सिमिलर ट्रायंगल्स तो यहां पे भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जिनकी कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल टू करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल ये दूसरी ट्रायंगल हो गई हमारी एम ए डैश बी डैश एफ आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स तो यहां से वो जब रेशियो हम पुट करेंगे देखिए एम एन बड़ी वाली जो ऊपर राइट एंगल ट्रेंगे एम एन एस इसमें ये परपेंडिकुलर अप नीचे वाली छोटी ट्रेंगल ए डैस बी डैस एफ का परपेंडिकुलर ए डैस बी डैस इक्वल टू ऊपर वाली में ये बेस एफ एन अप नीचे वाली का बेस बी डैस एफ ये वाला बी डैस एफ ठीक है तो ये सिमिलर ट्रेंगल्स का रेशियो हमने पुट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर टू कह दिया दो समीकरण हमें मिल गए अब देखिए यहां पे इसी डायग्राम में मैं ये लिख सकता हूं एम एन ये जो हाइट है वो किसके बराबर ए बी के बताइए क्यों क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है ये लाइट है तो दो पैरल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है ठीक है तो सेकंड इक्वेशन में मैं एम एन की जगह ए बी पुट कर दूंगा ठीक है यूजिंग इन इक्वेशन टू वी गेट हमें क्या मिलेगा देखिए दो में रखने पर एम एन की जगह मैंने रख दिया ए बी अपॉन था ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ ये इक्वेशन तीन बन गए यानी कि दो से बनाया इक्वेशन दो को भी एम एन की जगह ए बी पुट कर दिया तो ये इक्वेशन ये बन गया ले? अब इक्वेशन वन और थ्री को कंपेयर करें देखिए इक्वेशन वन ये रही इक्वेशन थ्री ये रही इसके लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैस बी डैस ठीक है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैस बी डैस इक्वल है कंपेयर करने से तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड में बराबर पुट कर देता हूं देखिए पहले इक्वेशन की राइट हैंड साइड बी पी अपॉन बी डैस इक्वल टू थर्ड की राइट हैंड साइड एफ एन अपॉन बी डैश एफ ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर फोर ठीक है एक और तीन को कंपेयर किया ये नई इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर फोर अब देखिए यहां पे चार डिस्टेंसेज नहीं है बी पी बी डैश पी एफ एन और बी डैश एफ ये चारों डिस्टेंस इस डायग्राम से बता पाएंगे क्या क्या है ये तो इस डायग्राम में देखने से हमें पता चल रहा है देखिए बीपी बीपी क्या है बी से पी बी और पी यानी पोल और ये ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस तो बीपी जो है वो क्या है बीपी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है यू सिंबल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और इस पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगानी है ये मत भूलिएगा अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कहती थी सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे और पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर करते हुए आ रहे हैं लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन में यानी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं इसलिए दूसरी डिस्टेंस बी डैस पी यानी कि पोल और बी डैस देखिए पोल ये रहा बी डैस ये रहा तो ये बी डैस यानी कि इमेज है यहाँ पे तो पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बी और ये भी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट मेजर की है तो नेगेटिव आएगी क्लियर इसी तरह से फिर एफ एफ एन क्या है एफ और एन एन तो ये पॉइंट था और एफ ये फोकस था यहां पे ठीक है तो फोकस और इस एन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अब ये तो कोई डिस्टेंस हमें नोन नहीं है तो अब ये इसमें दर्शन मानी है कि अपेचर स्मॉल है मैन अपेचर ऑफ द मिरर इज स्मॉल यानी ज्यादा कर्ड नहीं है तो एन पॉइंट इज क्लोज टू पी ठीक है तो इस एफ एन को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या ले सकता हूं लगभग मान एफ पी के बराबर ठीक है यहां लिख दें क्योंकि अपेचर इज स्मॉल अपेचर स्मॉल है इसलिए एन लाइज क्लोज टू पी सो एफ एन टेकन एज नियरली इक्वल टू एफ पी 
ठीक है फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस तो ये फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी फोकल लेंथ कहलाती है फोकस इनिशियल फोकस मुख्य फोकस बिंदु और ध्रव के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है पोल से मेजर करेंगे इधर फोकस की तरफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट तो ये भी क्या आएगी नेगेटिव यानी कि एफएम की वैल्यू आ गई माइनस है अब चौथी डिस्टेंस इस इक्वेशन में b डैश f है b डैश f ये देखिए b डैश ये रही इमेज जहां बनी है फोकस f ये इनके बीच की दूरी इसको मैं कह रहा हूं b डैश p माइनस एफ पी ठीक है बी डैश पी माइनस एफ पी और बी डैश पी क्या है इमेज डिस्टेंस एफ पी क्या है फोकल लेंथ अब इनके साइन डायमेंशन बी भी नेगेटिव एफ बी नेगेटिव 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 ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बी डैश एफ हमारे पास आ गया माइनस वी प्लस एफ ये चारों डिस्टेंस बी पी बी डैश पी एफ एन और बी डैश एफ इस इक्वेशन नंबर चार में पुट करेंगे Using these values in equation four, we get equation four implies that B P B P क्या है minus U upon B dash P वो है minus V equal F N F N minus F के बराबर upon में B dash F जो minus V plus F I इसको cross multiply करेंगे On cross multiplying, R पार गुना करने पर minus U को इससे गुना किया या आप ये भी कर सकते हैं minus से minus काट दिया तो U को minus V से multiply किया minus U V U को F से गुना किया U F equal to minus F को V से किया तो ये minus V है okay cross multiply अब दोनों तरफ क्या करेंगे U V F से divide करें minus U V upon U V F प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू माइनस वी एफ इसके अपॉन में भी यू वी एफ यहां वी एफ कट जाएगा यहां यू एफ कट जाएगा यहां यू बी कट जाएगा ठीक है तो यहां से आगे देखिए मैं यहां करता हूं क्या बचेगा यहां से माइनस बचा है वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ इक्वल नहीं आगे प्लस है प्लस यहां u और f कट गए तो ये अपॉन में b बचा वन अपॉन बी इक्वल माइनस बचा हुआ है अपॉन में माइनस वन अपॉन यू इससे आगे मैं यहां तक ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसको तो इधर ले आऊंगा तो ये वन बाई एफ प्लस हो जाएगा और वन बाई यू इधर ले आऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा ठीक है तो वन बाई बी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ ये रहेगा हमारा मिरर फार्मूला तो इस तरह से हमारे पास मिरर फार्मूला आ गया है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू फार्मूला कौन के मिरर के लिए हमने ड्राइव किया अब देखिए इसके साथ साथ यहां पे हमें पता है यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी इमेज डिस्टेंस एफ फोकल एफ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच इक्वेशन आ गई इक्वेशन आ गई इसी को हम मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन कहते हैं अब यहां पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर स्फेरिकल मिरर ये आवर्धन हिंदी में कहलाता है आवर्धन ठीक है दर्पण का आवर्धन तो ये छोटे एम से दर्शाया जाता है और ये क्या बताया गया है Defined as the ratio of height of image to the height of object. ठीक है? Magnification produced by any mirror is defined as the ratio of height of image to the height of object. तो height of image क्या है? A dash B dash. Height of object क्या है? A B. इस diagram से जब बता रहे हैं, ये तो है A dash B dash. और ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी ठीक है मान लिया हाइट ऑफ इन और इमेज में एच डैस कह देता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच तो ये एच डैस अपॉन एच मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर कहलाएगी आवर ठीक है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात अब देखिए ये ए डैस बी डैस अपॉन ए बी ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इक्वेशन नंबर वन इसी का रेसिप्रोकल है ए डैस बी डैस अपॉन ए बी सी को पलट दो तो ये किसके बराबर आ रही है ये आ रही है बी डैस पी यानी कि ये जो चीज है ये वन अपॉन एम है तो इसको मैंने पलट दिया पलट दिया तो ए डैस बी डैस अपॉन ए बी ए डैस बी डैस अपॉन ए बी किसके बराबर है ये फिर बी डैस पी अपॉन पी बी 
अब देखो बी डैश पी क्या है बी डैश पी पोल और इमेज के बीच की दूरी इमेज डिस्टेंस वी बी पी पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दोनों पे फिर से कार्टेशन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो यू नेगेटिव बी नेगेटिव ठीक है दोनों नेगेटिव इसी तरह से इन पे भी लगाएंगे कार्टेशन साइन कन्वेंशन नीचे की तरफ जो लंबत हो जाएगी वो ऋणात्मक ये माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू और ये नेगेटिव नेगेटिव काट दिया देयर फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस मिरर इज कम्स आउट टू बी तो बेसिक डेफिनेशन थी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे माइनस आया हुआ है उसको मैं उधर ले जाऊं तो ये आ गया माइनस वी अपॉन यू ये आ गई है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया है मिरर के लिए और धन रहेगा माइनस वी अपॉन यू देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए थैंक यू